la prima volta che mio fratello cadde da cavallo. Babbo gli regalò un bracciale, fatto da delle vecchie briglie. Forse pensava che l'avrebbe aiutato a mettere la testa a posto, ma... Non tutti i cavalli sono fatti per essere domati. Dai, ste, apri per favore. Ste, lo so che sei lì dentro, apri. Quando sono caduto io, invece, Babbo mi mise subito in sella. Da cavallo prima o poi si cade, mi disse, e rinizia dall'esercizio più semplice, il giro del mondo. Babbo, ma allora qual è l'esercizio più difficile? Scusa il ritardo, ma sono stato trattenuto da degli impegni improrogabili. Immagino. Tutto bene? No, bene. A parte il fatto che ho dovuto fare lezione di nuovo da solo. Però se tu avessi visto la tipa con cui stavo ieri, non parleresti così. Marco, pensa piuttosto a riparare lo steccato prima che qualcuno si faccia male. Se ti dico che lo faccio, lo faccio. Che sarà mai? È uno steccato. No? Sì. Dai, ti giuro che lo faccio uno di questi giorni, va bene? Ehi, hey, cowboy! Mi sa che stanotte vi siete persi un cavallo. L'ho trovato in giardino che si stava mangiando i fiori di mia madre. È uno dei vostri? Sì, guarda... Non ti viene mai la voglia di prendere a partire. E per andare dove? Non lo so. Anche solo partire, magari possiamo fare il giro del mondo. Beh, per quello ti basta venire al maneggio. Facciamo una lezione e ti insegno come no, girare. No, scemo. <ride> Dico sul serio, mi piacerebbe fare un bel viaggio solo io e te. Amore, lo sai, con il corso di ipoterapia non mi posso assentare. Tutti i lavori che ci lavori sono al maneggio. Maneggio sempre la stessa scusa. Cosa può mai succedere se lasci tutto il mano tuo fratello per una settimana? Sì. Pronto? Eh. eh. No, 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 tutto a posto. Sto lavorando, sì. 
Ascolta, no, vediamoci. Vediamoci a casa mia stasera, che così conoscete anche Marta, va bene? Che fa? No, è un graffietto, niente di che. Questa è la ragazza. Torna più giusta. Che film, non so secondo me è una volta buona. Cioè... Marco lì, il problema non è lei. il resto della tua vita a guardare fuori da quella finestra. Anna. Anna. Stefano. Sì. Ehi, fratelli. Come ti senti? Dov'è Anna? Io ho bisogno di uno come te, che mi dia una mano coi cavalli, al maneggio. Ti voglio lì! Non ce la faccio. Non ce la faccio. Puoi continuare a fare così. A startene chiuso in te stesso, da solo, a piangerti addosso. Oppure puoi muovere il culo e provare a riprenderti quello che la vita ti ha tolto. E detto fra noi, Anna, questo schifo non l'avrebbe voluto vedere.
E infine, questa sarà la camera da letto. Grazie Stef per la bellissima lezione. Grazie a te, grazie a te per essere tornato. Penso che Anna sarebbe fiera di te. Beh, io invece credo che Babbo lo sarebbe di te. No, tienilo tu, tanto io non lo uso mai. Ma no, è tuo e poi... A me non serve più. Allora passo a prenderti domattina? Tranquillo, conosco la strada. Andiamo per la tutella, la tutella. Bene. E fine del mondo. Mm. 
ました。エビソステーション。ragazzi per oggi può bastare。Babbo, ma allora qual è l'esercizio più difficile? Lui sorrideva e rispondeva sempre. L'amore. Sei stanco? Vuoi che guidi io? No, tranquillo, ce la faccio. Comunque sono davvero carini insieme. Vero. Che sia finalmente quella giusta. Marta ha detto che faranno un viaggio. Va bene, promesso. Appena finisco il lavoro e il maneggio partiamo anche noi, ok? Promesso. Promesso. Hai notato che Marco aveva la mano fasciata? Sì, gliel'ho chiesto, ma mi ha detto che non era niente di che. Beh, tu vedi di stare attento, ok? Mi serve tutto intero. Anzi, ci serve tutto intero. 